வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை வாங்கி விற்கிறோம் அதில் வாங்கிய விலை விற்ற விலை அதில் ஏற்பட்டது நஷ்டமாக லாபமாக அப்படின்ற பார்க்குறது தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்கள அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் அல்லது இதோட இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்டிக்கல் மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதாவது டிஸ்கவுண்டே கொடுக்காமல் மேக்ஸிமமாக இருக்கிற ப்ரைஸ் தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து சரி டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வர்ற வேல்யூ வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷர்ட் எடுக்க போகிறீங்க அதோட உண்மையான விலை பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுரூபா தான் ஆனால் அவங்க எழுநூறுபான்னு போட்டு அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இவ்வளோன்னு சொல்லி ஒரு ஐநூறுக்கு மேலே அமௌண்ட்டு வர்ற மாதிரி போட்டு அப்புறம் அதை சேல் பண்ணுவாங்க அதில் ஐநூறுங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுநூறுங்கிறது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு கடைசியாக கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐநூற்றி ஐம்பது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ப்ராஃபிட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து லாஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் அல்லது லாஸ் நம்ம பர்சனேஜில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நமக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவில் கிடச்சா அது வந்து ப்ராஃபிட் நெகட்டிவில் கிடச்சா அது வந்து லாஸ் இந்த சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி பத்து ரூபா லாஸ் பார்த்திங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணுன்னா லாஸ் எவ்வளவு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது நார்மல் மெத்தடில் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் ஒன் டென் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போது லாஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் அப்போது நைன்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இதுக்கு குறுக்கு பருக்கள் பார்க்கணுன்னா ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி பத்து இன்ட்டு தொண்ணூறு அப்போ எக்ஸ் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபாய் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு இந்த லாஸ் பத்து பர்சன்டேஜை வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதிக்கலாம் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பத்து பை ஹண்ட்ரட் எழுதும் அடித்தோம்னா ஒன்று பை பத்துன்னு கிடைக்கும் இது லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பத்து மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு நைன் இந்த பத்துங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸு ஒன்றுங்கிறது லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் வந்து ஒன்பது இந்த ரேஷியோவுக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோ பார்க்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பத்து தான் நூற்றி பத்து அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன்பது எவ்வளவு இது கேன்சல் பண்ணி மல் க்ராஸ் மல்டிகுலேஷன் பண்ணால் எக்ஸுக்கு வந்து நைன்டி நைன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எது ஈஸியான மெத்தடோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நார்மல் மெத்தடை விட இந்த ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஒன் பை போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துக்கோங்க லாஸ் வந்து பத்து 
selling price la last month 10 percentage cost price vandu 15 appo selling price vandu evlo appo solli kekkranga cost price vandu namakku rupees 15 nu theriyum last vandu 10 percentage adina 90 percentage ki sales pannirupanga normal method la epdi pannala nu paakalam காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்டேன் அதில் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்லாம் போட்டுறாதீங்க இப்போ க்ராஸ் மெட்டிலேஷன் பண்ணால் கேன்சல் பண்ணி கடைசியில் நமக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து பதிமூணு பிள்ளை இஞ்சின் கிடைக்கிது இதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் எப்படி பார்த்தா எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இல்லைங்களா அது வந்து ஒன் பை டென்னு எடுத்துக்கணும் அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா டென் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டிங்கன்னா கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டென்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா லாஸ்னால் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி வர்ற அது தான் லாஸ் டென் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் இதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் டென்னுங்கிற காஸ்ட் ப்ரைஸ் மேலே ஒன்றுங்கிறது லாஸ் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் டென் தான் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னா ஒன்பது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நமக்கு ருபீஸ் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு நிமிஷம் கிடச்சிருச்சு இந்த பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ருபீஸ்ங்கிறது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் லாஸ் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போக அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது அதே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்றுந்தான் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம எப்பயும் போல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் லாஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அது ஹண்ட்ரடில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா நைன்டி ஃபைவ் அவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து கடைசியாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கெயின் பண்ணால் அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போது நூறு ப்ளஸ் அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பதுங்கிறது நம்ம தொண்ணூற்றஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு வந்துருந்தால் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது ருபீஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பத்தொம்பது வரும் கீழே இருபத்தி ஒன்று இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன்பதுங்கிற முடியுது இந்த சைடு வந்து நாலு முடியுது அப்போ டேரெக்டாக நமக்கு தெரியும் ஒன்பது எதாவது மட்டும் அப்படின்னா நாலு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆறு அது ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் அறுபது இப்போ க்ராஸ் மெட்டிகேஷன் பண்ணால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்னு கிடச்சிச்சு இது நூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு விற்றுருந்தா இது ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்க அடுத்த சம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது பைசாவுக்கு விற்றுருக்குறாங்க அதில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடு உள்ள வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஒருவேளை அது வந்து இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எழுபத்தஞ்சுக்கு விற்றுருந்தாங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குங்க இல்லையா அது நார்மலாக வந்து பத்து பை ஹண்ட்ரட்னு இருந்தீங்கன்னா ஒன் பை டென்னு நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் சொல்லி கொடுத்தாங்களா அப்போ மேலே மேலே உள்ளதையும் கீழே உள்ளதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ப்ராஃபிட் டென் ப்ளஸ் ஒன்று லெவன் சொல்லி எடுத்துக்கணும் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ரேஷியோ அப்போ அந்த பதினொன்று தான் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது பைசா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் பத்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கேள்வி கண்டுபிடிக்கணும் கேன்சல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி அஞ்சு ரூபான்னு கிடைக்கும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எழுபத்தஞ்சுக்கு விற்றுருந்தா எவ்வளோ லாஸ் ஆர் ப்ராஃபிட் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருபத்தஞ்சு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் விட அதிகமாக தான் இருக்குது அப்போ வந்து நமக்கு கெயின் தான்
நமக்கு அது பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மேலே போடணும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் சொல்லி கிடைக்கும் மூணு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து ப்ராஃபிட் இருபது பர்சன்டேஜ் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் கால்குலேட்டடு எதை பேஸ் பண்ணிங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பர்சன்டேஜில் நம்ம எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நோட் பண்ணிக்கலாம் கீழே உள்ளது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது ப்ராஃபிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு ஆறுங்கிறது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது மேலே உள்ளது ஒன்று மேலே உள்ளது வந்து ப்ராஃபிட் ஒன்று கீழே உள்ளது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட்டுக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஒன்று செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து கீழே ஆறுன்னு போட்டுக்கோங்க இண்டு ஹண்ட்ரட் அதான் கேட்டிருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸில் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழே செல்லிங் ப்ரைஸ் மேலே ப்ராஃபிட் இண்டு ஹண்ட்ரட் இதில் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏழு பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டில் ஒரு மேன் வந்து செல் பண்ணுறாங்க அதே இது ஒன்பது பர்சன்டேஜ் கெயினில் விற்றுருந்தாங்கன்னா அது அறுபத்தி நாலு ரூபா கெயின் அதிகமாக கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்றாங்க அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க செவன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு அவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நைன் பர்சன்டேஜ் கெயின் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நூற்றி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து விற்றுருப்பாங்க அது ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு ரூபான்னு அப்புறம் ரெண்டு மூணு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் அந்த பதினாறு பர்சன்டேஜ் தான் அறுபத்தி நாலு ரூபா அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பதினாறையும் அறுபத்தி அஞ்சு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நாலு அப்போ எக்ஸ் வந்து நாலு இன்டு ஹண்ட்ரட் வந்து நானூறுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதுதான் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்கிறாங்க அதே பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எப்பயுமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்குவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி அதாவது நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் ஒருவேளை இஃப் கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி போடுங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் லாஸில் வாங்கியிருந்தாங்கண்ணா அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள அதாவது ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ராஃபிட்னால் ரெண்டு பேர் டிஃப்ரென்ஸ் போடுவோமா காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் அப்போது நூற்றி இருபதுக்கும் ஒன்பதுக்கும் தொண்ணூறுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேலே போட்டுக்கணும் கீழே வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ மேலே முப்பது கீழே தொண்ணூறு இன்டு ஹண்ட்ரடு இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நூறு பை மூணுன்னு கிடைக்கும் அதுக்கு மேலேயும் சுருக்குனீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு ஒன்று பை மூணு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் பர்ச